Aanstaande zaterdag is het weer Open Monumentendag. Dit zijn beelden, en dat ziet u natuurlijk zelf ook wel, van de stadswijde in de gemeente Bunschoten Sparkenburg. Het is een bijzonder monument. Zo op het oog gewoon een aantal percelen weiland, maar in werkelijkheid een gebied met hoge archeologische waarde. De oorsprong van de stadswijde gaat ver terug in de tijd. Nadat Bunschoten rond 1200 was ontstaan, kreeg de plaats in de 14e eeuw stadsrechten van de bischop van Utrecht. De inwoners beveiligden hun stad met een burgwal en een stadsgracht. Binnen deze vesting werden de boerderijen en woningen gebouwd. Om de groei van de jonge stad te kunnen opvangen, werd tussen de dorpstraat en de grachten een soort uitbreidingsplan aangelegd. Maar in het begin van de 15e eeuw raakte Bunschoten betrokken bij een oorlog. Het stadje werd verwoest en van de geplande uitbreidingen kwam in de eeuwen daarna niets meer terecht. Later werd een deel van de stadswijde alsnog bebouwd, maar niet volgens het middeleeuwse uitbreidingsplan. Men ging inzien hoe belangrijk het gebied was en kort na de Tweede Wereldoorlog werd het door de minister aangewezen als beschermd archeologisch monument. Deze unieke situatie van een stad met een niet gerealiseerde stadsaanleg, die vervolgens als agrarisch gebied in stand is gebleven, maakt dat dit gebied een grote historische waarde heeft. In de verte, aan de rand van de oude stadsweide van Bunschoten, draait Koerenmode de hoop. Het woord hoop verwijst naar de verwachting van de molenaar op een goede wind om de molen draaiende te houden. De korenmolen werd tussen 2007 en 2009 gebouwd. Het was een project dat tot doel had om de verdwenen molen van Bunschoten weer in het stadsgezicht terug te brengen. Eeuwenlang stond er immers een molen in Bunschoten. Na de opkomst van motoren raakte de molen echter in verval. Nadat in 1930 de kap, de wieken en de stelling waren verwijderd, werd in 1967 de overgebleven romp gesloopt. Met de herbouw van de molen is dit verdwenen gedeelte van het dorpsbeeld weer teruggebracht. De technieken die vroeger zijn bedacht om een molen zo licht en zoveel mogelijk te laten draaien, spreken nog steeds tot de verbeelding. Daarom werkt de molen ook echt. Het is geen museum, maar een levend monument aan de rand van de stadsweide. In de molen wordt graan gemalen dat door de plaatselijke bakkers wordt gebruikt om brood te bakken. In de molenwinkel kunnen diverse soorten meel worden gekocht voor de pannenkoeken, de cake enzovoort. De molen is geopend op woensdag en zaterdag van 10 tot 5 uur. We vervolgen onze monumentenreis en gaan op weg naar de oude school in Spakenburg. De oude school in de volksmond ook wel de worstfabriek genoemd, is waarschijnlijk het oudste gebouw van Spakenburg. Het gebouw heeft in de loop der tijd verschillende functies gehad. Het is een pand met een rijke geschiedenis dat aan de buitenzijde voor een belangrijk deel in historische staat bewaard is gebleven. Het is een belangrijk cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Bunschoten Spakenburg. Het is dan ook waard om behouden te worden.
Nadat het gebouw als kerk diende, werd het gedurende 70 jaar als school gebruikt. In 1949 werd het verkocht aan een vleesconservenfirma, waardoor er een complete fabriek achter de school verrees. In 1981 brak er brand uit in de fabriek, waardoor het achterste deel ten prooi viel aan de vlammen. Een tiental jaren later werd de fabriek gesloten en uiteindelijk gesloopt voor de bouw van woningen. De voormalige school werd echter behouden en vervolgens voor andere doeleinden gebruikt. Na verloop van tijd is het pand overgedragen aan de stichting Monumenten Bunschoten die zorg draagt voor de verdere restauratie. Er is een schetsplan gemaakt dat de onderlegger gaat vormen voor het definitieve restauratieplan. Het is een uitdaging het pand een zodanige functie te geven dat het kan bijdragen aan een goed leefklimaat voor de bewoners van onze gemeente. Wat dat gaat worden is nog niet bekend. In afwachting van de verdere restauratie wordt het gebouw tijdelijk verhuurd als winkel en galerie. Van de oude show verplaatsen we ons naar de museumhaven met de vele botters die daar liggen van de Bruine Vloot. Bij de Laude Bottenwerf is ook Museum Spakenburg gevestigd in een aantal panden die aan beide zijden van de watersteeg zijn gegroepeerd. Voor een deel zijn de gebouwen een reconstructie van de historische situatie. Maar dat geldt niet voor de voormalige visrokerij. Deze visrokerij is gebouwd in 1877 in opdracht van Willem Muis. Vier generaties muis hebben hier de handen uit de mouw gestoken. De rokerij, die al jaren niet meer in gebruik was, werd in 1981 verkocht aan de gemeente en in 1991 volledig gerestaureerd. De vishangen, zoals de rokerij in de volksmond wordt genoemd, zijn aangewezen als rijksmonument. Dit omdat het gebouw van algemeen belang is als een herkenbaar voorbeeld van een zeldzaam type visrokerij met woning. Het gebouw bestaat uit vijf zogenaamde hangen waarin de vis werd opgehangen om te worden gerookt. Daarnaast is er een ruimte waar de vis wordt verwerkt. De ongekaakte haring werd in twee grote haringbakken schoongespoeld. Daarna werden ze per twintig stuks aan houten spijlen geregen. Dat werd vaak gedaan door vrouwen en meisjes in de nanacht of zeer vroege ochtend. Dik ingepakt stonden ze uren achter de haringbak en dat was een koude bedoening. De verdiensten voor dit werk waren zeer pover. Sommige vrouwen hadden schorten aan gemaakt van een jute zak om toch nog iets droog te blijven. De haring werd na het rijgen overgedragen aan de hangbaas, die ze vervolgens in de hang in rijen boven elkaar ring om ze licht te roken. De meisjes waren blij als de vrouw van de hangbaas s'morgens om zeven uur een ketel gloeiend hete koffie bracht, zodat men iets warmers naar binnen kreeg. Het pand naast de rokerij was de woning. De zolder die diende voor de opslag van houtspanen en de spijlen waarop de vis werd geregen. Ook diende deze ruimte voor het bergen van netten. Oorspronkelijk was er ook een bedstee aanwezig. Waarschijnlijk voor extra werkvolk dat in drukke tijden nodig was. Sinds de restauratie maken de vishangen nu onderdeel uit van Museum Spakenburg. De rokerij in de watersteeg is de enige die is overgebleven langs de voormalige Zuiderzeekust. 
Het is een tastbare herinnering aan de tijd dat Spakenburg economisch gezien volledig afhankelijk was van de visserij. We heten u van harte welkom in Koormolen de Hop, de oude school in de Kerkstraat en Museum Spakenburg. <tied>